हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर वन द लास्ट लेसन को इस चैप्टर के ऑथर हैं एल्फोन्जे डॉडेट जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और वो शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन ये फ्रेंको प्रूशियन वॉर मतलब जो एटीन से एटीन के बीच में हुआ था जिसमें प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था उस टाइम की कहानी है और इस वॉर में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्सैक और लोरेन वो प्रूशियन कंट्रीज के पास चले गए थे और प्रूशियन कंट्रीज में जर्मनी पोलैंड और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स आते हैं तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी के जो हैं फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग में कहते हैं कि वो अपने स्कूल के लिए सुबह बहुत लेट निकलते हैं और उन्हें बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि उनके जो टीचर होते हैं एम हेमल वो आज उनसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे और उन्हें उसका पहला वर्ड तक याद नहीं था और जब फ्रांस स्कूल जा रहे थे तब उनके मन में ये ख्याल आया कि स्कूल जाकर डांट खाने से तो अच्छा है कि आज मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ और शाम तक इधर उधर घूम लेता हूँ तभी वो सोचते हैं कि आज का दिन कितना अच्छा है कितना ब्राइट है चिड़ियाएं आसपास चहचा रही है और वहीं पर एक सौ मिल के पीछे सौ मिल जहाँ पर लकड़ियां काटी जाती है उसके पीछे प्रूशियन सोल्जर्स मार्च कर रहे थे उसे ये सब बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था ये सब बहुत ही आकर्षक लग रहा था उन पार्टिसिपल्स के रूल्स को याद करने से पर उनके पास इतनी मेंटल स्ट्रेंथ थी कि वो इन सभी ख्यालों को स्कूल को बंग करने के इन्हें छोड़ सकें और अपने स्कूल की तरफ जा सकें तो वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहे होते हैं तभी एक बुलेटिन बोर्ड मतलब जो नोटिस बोर्ड है उसके पास में वो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई देखते हैं और वो बताते हैं कि पिछले दो सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी जैसे कि कि वो कोई लड़ाई हार गए हैं कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स थे ये सब चीजें उसी उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी और वो वहां पर बिना रुके ही चलते चलते ही सोचते हैं कि अब क्या दिक्कत हो गई है अब क्यों इतनी भीड़ यहाँ पर खड़ी है और जब वो बहुत ही तेजी से अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे तभी एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम है वॉक्टर और उसके साथ उसका एक अप्रेंटिस मतलब जो उसके अंडर काम सीख रहा होता है वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे होते हैं और वो फ्रांस को बुलाते हैं और वॉक्टर कहता है की इतनी तेज मत जाओ तुम्हारे पास अभी काफी टाइम है तभी फ्रांस सोचता है की शायद वॉक्टर उसका मजाक उड़ा रहा है पर एक्चुअल में वॉक्टर उसे कह रहा होता है की तुम स्कूल तो जल्दी पहुँच जाओ पहले इसे पढ़ लो पर फ्रांस सोचता है कि वो उसे उसका मजाक उड़ा रहा है और वो बिना रुके ही अपने स्कूल की तरफ चला जाता है और वो एक सांस में ही एम हेमल के जो छोटा सा एक गार्डन था वहां तक पहुंच जाता है फिर फ्रांस हमें बताता है कि नॉर्मली स्कूल जब शुरू होता है तब उनके वहां पर बहुत ही शोर मचा हुआ रहता है और उस शोर की आवाज बाहर की सड़कों तक आती है जैसे कि बेंचों का खुलना या बंद होना बेंचों के खिसकाने की आवाजें चैप्टर्स को रिपीट करना रिसाइट करना वो भी इतनी जोर से कि फ्रांस को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था तब जाके उसे कुछ समझ आता था और उनके टीचर की आयरन की स्केल को उस बेंच पर पटकना इस तरह की आवाजें बहुत जोरों से आती रहती थी पर आज सब कुछ बहुत ही स्टिल था वहां पर कोई आवाज नहीं थी जैसे कि वो एक संडे का दिन हो जब स्कूल बंद रहता है और यूजुअली वो इसी टर्बुलेंस के माहौल में मतलब इसी शोरगुल में जाकर शांति से अपनी बेंच पर बैठ जाते थे और किसी का ध्यान भी नहीं जाता था पर आज सब कुछ बहुत शांत था वो खिड़की से देखते हैं कि उनके जो क्लासमेट्स होते हैं वो अपनी बेंचों पर पहले ही बैठ चुके होते हैं और एम हेमल जो उनके टीचर होते हैं वो अपनी टेरेबल आयरन रूलर के साथ वहां पर क्लास में वॉक कर रहे होते हैं तभी धीरे से फ्रांस डोर को खोलता है ताकि वो क्लास में जा सके और उस समय फ्रांस बहुत ही डरा हुआ होता है और उसे शर्म भी आ रही होती है उस क्लास में जाने से पर तभी एम हेमल कहते हैं बहुत ही जेंटल टोन में कि जल्दी से जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था तभी फ्रांस जल्दी से जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है और जब उसके दिमाग से थोड़ा सा डर कम हो जाता है तभी उसका ध्यान जाता है की जो उसके टीचर होते हैं एम हेमल उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ होता है और एक फ्रिल्ड शर्ट मतलब फोल्डेड शर्ट पहनी हुई होती है और एक ब्लैक सिल्क वाली कैप जिस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी करी हुई होती है और ऐसी ड्रेस वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइस डेज पर ही पहनते हैं पर उन्होंने आज एक नॉर्मल डे पर पहन रखी थी फ्रांस को ये सब बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा होता है और बहुत ही सीरियस लग रहा होता है और उसे एक और चीज बहुत ही सरप्राइज कर देती है कि बैक बेंचेस पे जो कि हमेशा क्लास की खाली रहती थी वहां पर गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जैसे कि हॉसर जिनने एक थ्री कॉर्नर्ड 
हैट पहनी हुई होती है और वो पुराने मेयर रह चुके हैं उनके शहर के फॉर्मर पोस्टमैन और ऐसे बहुत सारे लोग उस क्लास की बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे सभी बहुत ही उदास लग रहे थे और जो हौसर होते हैं उनके हाथ में एक ओल्ड प्राइमर मतलब एक प्राइमरी की बुक या फिर जो बिगनर्स बुक होती है वो उनके हाथों में थी जो कि इतनी पुरानी थी कि उनके कॉर्नर्स पूरे मुड़ चुके थे उन्होंने उसे अपने घुटनों पर रख रखा था और अपने चश्मे को उस बुक पर रख रखा था और जब फ्रांस इन सब चीजों को देख रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एम हेमल बहुत ही जेंटल टोन में कहते हैं कि बच्चों आज मेरा आखिरी लेसन है जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ ये ऑर्डर बर्लिन से आया है कि अब आपके स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एलसेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में और कल से तुम्हारे लिए एक नया टीचर आ जाएगा और ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनना और ये सुनते ही फ्रांस बहुत ही शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि अच्छा ये खबर थी जो टाउन हॉल पर लगी हुई थी नोटिस बोर्ड पर और इतनी भीड़ लगी हुई थी उसे पढ़ने के लिए और वो बहुत ही शॉक टोन में कहता है क्या ये अब उसका लास्ट लेसन है उसे अभी तक तो ये ढंग से लिखना भी नहीं आता फ्रेंच लैंग्वेज को और अब उसे इसे पढ़ना छोड़ना पड़ेगा वो बहुत ही बुरा फील कर रहा होता है की काश उसने अपने लेसन को ध्यान से पढ़ा होता बर्ड्स और रिवर के अक्रॉस बैठने से अच्छा और पहले जो बुक्स उन्हें बेकार लगती थी और बहुत ही भारी लगती थी उठाने से जिसमें उनकी ग्रामर की बुक और हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स आती है अब उन्हें वो अपने पुराने दोस्तों जैसी लग रही थी जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता था और जो उनके टीचर थे एम हेमल ये थॉट कि अब वो उन्हें कभी नहीं देखेंगे इसी थॉट ने उन्हें उनकी जो टेरेबल रूलर थी और उनका जो बैड टेम्पर्ड बिहेवियर था इन सबको भी भुला दिया था अब वो सोचते हैं कि अच्छा इसलिए इन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे आज क्योंकि ये इनका लास्ट लेसन है और इसीलिए इतने सारे लोग विलेज के आखिरी के बेंचों पर बैठे हुए थे उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो जो लोग थे वो भी कभी स्कूल नहीं गए थे और उन्होंने भी ढंग से कभी पढ़ाई नहीं की थी और वो अपने इस टीचर को मतलब एम हेमल को थैंक्स बोलने के लिए आए थे जो की फोर्टी ईयर्स तक लगातार यहाँ पर पढ़ा रहे थे और अब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे और जब फ्रांस ये सब बातें सोच रहा होता है तभी एम हेमल एकदम से उनका नाम लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब ये उनकी टर्न है पार्टिसिपेंट्स के रूल्स बोलने की और तभी वो हमें बताते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की ताकि वो लाउड और क्लियरली बिना किसी मिस्टेक के ये कह सके पर वो पहले ही वर्ड पर मिक्स जब हो गए और फिर बिल्कुल चुपचाप वहीं पर खड़े हो गए और वो पार्टिसिपेंट्स के रूल्स नहीं बोल पा रहे थे उनका दिल जोरों से धड़कने लगा था और वो ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे वो नजरे झुका वहीं खड़े हो गए थे तभी एम हेमल कहते हैं की फ्रांस मैं तुम्हे नहीं चिल्लाऊंगा पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए अब देखो क्या हो गया है तुम हर दिन अपने आप से कहते थे कि तुम्हारे पास काफी टाइम है मैं कल इसे याद कर लूंगा पर अब देखो तुम कहाँ पर आ गए हो ये एलसेक के डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है और कल से तुम अब ये पढ़ भी नहीं पाओगे और अब जो लोग तुम्हें रूल करने के लिए यहाँ पर आएंगे उनके पास ये पूरा राइट है ये कहने का कि तुम कहते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो पर तुम यहाँ तक की फ्रेंच बोल भी नहीं पाते हो ठीक से और न लिख पाते हो जो की तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है तो तुम फ्रेंचमैन कैसे हुए पर तुम इतने बुरे भी नहीं हो फ्रांस इसमें हमारी भी गलती है तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो तुम पर कभी इतना ध्यान नहीं देते थे कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं वो तो चाहते थे कि तुम फार्म पर जाकर वर्क करो या फिर मिल्स में जाकर वर्क करो ताकि तुम थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सको और मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हें कभी कभी अपने फ्लावर्स को जो की गार्डन में है उन्हें वॉटर करने के लिए भेज देता था इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन और जब मेरा फिशिंग करने का मन करता था तब मैं भी तुम्हें छुट्टी दे देता था और इन्हीं बातों को बोलते बोलते एम हेमल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और सबसे क्लियर है ये सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें इसे बचा कर रखना होगा और इस बात को कभी मत भूलना कि जब भी लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज पर अपनी ग्रिपिंग बना कर रखते हैं तब तक एक तरीके से उनके पास उनकी कैद की चाबी है मतलब जब तक वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर कर रखते हैं तब तक वो उस एंसलेवमेंट से बाहर आ सकते हैं क्योंकि अगर वो जो एंसलेवर कंट्री है उनकी लैंग्वेज में ही बोलना स्टार्ट कर देंगे और उनके जैसे ही रहने लगेंगे तो वो कभी फ्री नहीं हो पाएंगे उसके बाद एम हेमल एक ग्रामर की बुक उठाते हैं और एक लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और फ्रांस पूरी तरीके से अमेज हो जाते हैं वो चौक जाते हैं देख के कि वो कितनी अच्छे से उन्हें समझ आ रहा था उन्हें वो बहुत ही इजी लग रहा था और वो सोचते हैं कि काश मैंने सारे लेसन को इतनी ही केयरफुली सुना होता और आज 
एम हेमल भी इन्हें बहुत अच्छे से बहुत ही पेशेंस से समझा रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो एक ही बार में सभी स्टूडेंट्स को समझ आ जाए और वो सारी चीजें जो भी उन्हें पता है वो एक ही बार में सारे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते थे और ग्रामर के इस लेसन के बाद उनके एक लेसन हुआ राइटिंग का और उस दिन एम हेमल बहुत सारी नई कॉपीज लाए थे स्टूडेंट्स के लिए जिसके ऊपर लिखा हुआ था राउंड हैंड में मतलब कर्सिव हैंड राइटिंग में फ्रांस एलसेक फ्रांस एलसेक जिसका मतलब था कि जो एलसेक डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस बिलोंग करता है जर्मनी को नहीं और वो जो सारी कॉपीज थी वो फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि उनकी बेंचेस पे छोटे छोटे फ्लैग्स लगे हुए हैं और वो पूरी क्लासरूम में लहरा रहे हैं और ये सभी फ्लैग्स एक रॉड्स की मदद से उनकी डेस्क पर लगे हुए हैं और तब पूरी क्लास बहुत ही ज्यादा शांत हो जाती है और सिर्फ एक ही टाइप की आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी जो कि ये स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की मतलब जो पेन से लिखते हैं तब जो आवाज होती है सिर्फ उसकी और इवन वो बताते हैं कि जब हमारी क्लास में कोई इंसेक्ट अंदर आ जाते हैं तब पहले सभी क्लासमेट्स चिल्लाने लगते हैं पर आज सभी बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं और कोई भी उन इंसेक्ट्स पर ध्यान तक नहीं देता है यहाँ तक कि जो कबूतर ऊपर बैठे रहते हैं वो भी बहुत ही शांति से बैठे रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो भी बहुत ही ध्यान से सारे लेसन को सुन रहे हैं तभी फ्रांस अपने आप से कहते हैं कि क्या ये जर्मन लोग इन कबूतर्स को भी जर्मन में सिंग करने के लिए कहेंगे और जब फ्रांस अपनी कॉपी में से लिख रहे थे तब वो एम हेमल की तरफ देखते हैं जो कि बिल्कुल मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हुए होते हैं और वो पूरी क्लास को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं जैसे कि वो पूरी क्लास को अपने दिमाग में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी क्लास की अपने दिमाग में क्योंकि उन्होंने 40 साल इस क्लास में बिताए हैं और उनका एक गार्डन भी था जो उस क्लास की विंडो से दिखता था और उनकी क्लास के सामने ही था और सिर्फ एक ही चीज उन क्लासेस में बदली है जो कि बेंचेस थी वो अब पुरानी हो गई है और उसके कारण बहुत ही स्मूद हो गई है और जो गार्डन में वॉलनट के पेड़ लगे हुए थे वो बड़े हो गए हैं और जो हॉप फाइन्स थी मतलब जो बेलें लगी हुई थी जो कि एम हेमल ने खुद लगाई थी वो अब विंडोज से रूफ तक आ गई थी और वो सोचते हैं कि इन सब चीजों को देख एम हेमल का दिल कितनी बुरी तरीके से टूट गया होगा कि अब वो इन सब चीजों को छोड़कर जा रहे थे और तभी उन्हें उनकी सिस्टर की आवाज भी आ रही थी जो कि एक रूम में जो बैग्स को पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले ही दिन इस शहर को छोड़कर जाना था और जब उन्होंने ये राइटिंग का लेसन खत्म किया हिस्ट्री का तभी बैक बेंचेस से कुछ बेबीज की आवाज आने लग गई और तभी जो ओल्ड हॉसर थे वो भी अपने स्पेक्टिकल्स को पहनते हैं और उन्ही के साथ लेटर्स को बोलना चालू कर देते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और उनकी आवाज भी बहुत ही डगमगा रही थी उनके इमोशंस के कारण और फ्रांस को ये बहुत ही फनी भी लग रहा था सुनने में कि वो कैसे हंस और रो रहे थे एक ही साथ में और वो ये भी सोचते थे कि उन्हें ये सब कितनी अच्छे से याद हो गया है जो भी उन्होंने आज पढ़ा है और उनका ये आखिरी लेसन था और तभी चर्च की जो क्लॉक होती है उसमें बारह बजने की आवाज आती है और उसी टाइम पर प्रूशियंस सोल्जर्स जो कि मार्च कर कर वापस आ रहे थे उनके ट्रम्पेट्स की आवाजें आने लगती है विंडोज से तभी एम हेमल अपनी चेयर से उठते हैं और जब वो उठते हैं तब फ्रांस को वो बहुत ही ग्रेट लग रहे होते हैं और तभी एम हेमल कहते हैं मेरे दोस्तों और इतना कहते ही वो अटक जाते हैं वो कुछ कह नहीं पाते हैं इसीलिए वो ब्लैक बोर्ड पर एक पीस ऑफ चौक से लिखते हैं जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते हैं उतने में विवा ला फ्रांस जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस और उसके बाद वो दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं और बिना कोई शब्द कहे अपने हाथों से इशारा करते हैं कि क्लास खत्म हो गई है आप सब जा सकते हैं तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर द लास्ट लेसन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप ऐसी ही वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक यू